असलम गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल काफ़ी लोगों की कॉमेंट्स में चुकी आएंगे आप ओवर हो रही हैं पर आप स्टार्ट हो जाए सो आई एम बैक विद इन यू वीडियो एंड दिस वीडियो इज काइंड ऑफ हाईली रिक्वेस्ट इट इज़ अबाउट हाउ आई गेट रेड ऑफ माई फेशियल हेयर अपना तरीका बताऊँगी जो मैं करती हूँ अगर आपको पसंद आए यू कैन अडॉप्ट इट अगर आपके डिफरेंट तरीके हैं यू कैन ऑल्सो शेयर दम विद मी इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो द थिंग इज के मेजोरिटी ऑफ एस हैव फेशियल हेयर सम हैव थिन सम हैव थिक सम हैव ऑलमोस्ट लाइक ब्लॉन्ड से बाल जो कितने फील नहीं होते फेस के ऊपर या लोग उसको ब्लीच करवा देते हैं या कुछ लोगों के काफ़ी थिक होते हैं इट कुड भी जेनेटिक हारमोनल लाइक लॉट्स ऑफ रीजन वी आर नॉट गेट इन टू इट एवरीबडी हैज फेशियल हेयर तो अगर आपके भी हैं इट्स नथिंग न्यू कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है सबके होते हैं तरीके बहुत ज़्यादा हैं उनको रिमूव करने के बेस्ट तरीका जो मैं आपको बताऊँगी वो है लेज़र हेयर रिमूवल दैट इज़ लाइक द मोस्ट एफिशेंट द बेस्ट method for getting rid of your hair out there i have had like about 8 to 10 laser sessions i used to not used to i still get hair a lot of hair onto my chin area initially mujhe chin area par hi ek do baal aate the theek hai usko main pluck out karti thi wo aur zyada ho gaye maine laser treatment ke through unko remove karaya i've been to like two dermatologists वन ऑफ दैम वॉज अमेजिंग वन वॉज लाइक ओकेश इट रियली डिपेंड्स के आप किस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं क्योंकि उनकी मशीनरी डिफरेंट होती है तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वो यूज़ करेंगे जितनी अच्छी मशीनरी वो यूज़ करेंगे आपके ऊपर उतने अच्छे रिजल्ट होंगे आपके बट एक बात को हमेशा माइंड में रखें कि इवन विद लेज़र हेयर रिमूवल योर हेयर इज़ नॉट गोइंग टू बी परमानेंटली रिमूवड ठीक है आपके बाल वापस आएंगे इन द फॉर्म ऑफ पीच फस पीच फस क्या होता है वो जो छोटे छोटे ब्राउन से बाल आपके आ जाते हैं वो आएंगे बट जो आपका थिक ब्लैक हेयर होगा उससे आपकी जान छूट जाएगी आफ्टर अ मंथ यू स्टार्ट टू गेट दैट पीच फर्ज एंड अगर आप उससे परेशान हो रहे हैं तो आप फिर से जाके सेशन ले सकते हैं और आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाती है एंड फॉर अ मंथ यू आंट इवन बॉदर्ड अबाउट एनी फेशियल हेयर फेशियल ग्रोथ ऑन योर फेस क्योंकि लेज़र से जो आपका रूट है वो बर्न हो रहा होता है तो हेयर की ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम हो जाती है बट लेज़र के लिए आपको कंसिस्टेंटली कराते रहना है लाइक थ्रू आउट योर लाइफ मे बी कुछ लोगों के ख़त्म हो जाए बट मेरे नहीं हुए थे एंड मेजोरिटी के नहीं होते वापस आ जाते हैं बट इन अ डिफरेंट टेक्सचर बाल का टेक्सचर चेंज हो जाता है कुछ लोग जो हैं वो लेज़र अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इट इज़ एक्सपेंसिव अपने चेन एरिया का कराती थी डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे साइड बर्नस भी सजेस्ट कर दिया शी चार्ज मी फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ पर सेशन तो पर सेशन फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ इज क्वाइट लॉट नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ का फेशियल हेयर रिमूवल अच्छा सो यूजली पीपल गो फॉर वैक्सीन विल नेवर सजेस्ट वैक्सीन टू यू गाइड क्योंकि जिनकी सेंसिटिव स्किन टाइप्स होती हैं वैक्सीन कैन ब्रेक यू आउट इट कैन कॉज लॉट ऑफ पिम्पल्स ऑन टू योर फेस आई हैव ट्राइड वैक्सिंग लिटरली हेटेड एड दूसरा आपकी स्किन के ऊपर पुलिंग एंड टगिंग हो रही होती है ठीक है आपकी स्किन खिंच रही होती है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म या ग्रेजुअली आपके रिंकल्स आ सकते हैं आपकी स्किन सैग कर सकती है क्योंकि उस पर काफ़ी पुलिंग हो रही होती है सो आई वॉन्ट सजेस्ट वैक्सिंग क्योंकि वैक्स गर्म होती है आपके पोर्स ओपन होते हैं लाइक काफ़ी स्किन कंडीशन पिगमेंटेशन हो सकती है काफ़ी कुछ हो सकता है सो आई वुड सजेस्ट यू स्टीयर क्लियर ऑफ द वैक्सिंग बट इफ इट सूट्स यू then you should go ahead sugaring is another thing which is actually better than waxing sugaring karwai instead waxing avoid kare iske baad threading theek hai threading agar aap upper lips pe kara rahe hain brows pe karwa rahe hain so perfect hai zarur karwai but chin area ke liye side burns ke liye yahan pe neck pe i would not suggest it i tried it and again it broke me out itne zyada pimples aa gaye the mujhe meri skin irritate ho gayi thi itching start ho gayi thi itni zyada pain se aapko go through karna padta hai kyunki wo individual hair remove ho raha hota hai so i would not suggest that either but agar aap logon pe suit karta hai to ek wo bhi method hai another one that you can try wo hote hain hair trimmers ya silk pill wali jo मशीन्स होती हैं उसको आप यूज़ करके हटा सकते हैं बट दे आर लाइक ट्वीज़र्स उसके अंदर और उससे भी अगर आपका जो बाल है वो ठीक से रिमूव ना हो तो वो इन ग्रोन हेयर बन जाता है जिससे आपको अगेन एक्नी और पिंपल्स आ सकते हैं सो इट इज़ एन ईजियर मेथड पेन लेस मेथडर और वो शेवर वाला चीज़ जो है अगर आप यूज़ करें पर अगेन आई डोंट यूज़ इट आई हैव ट्राइड इट बट आई डोंट यूज़ इट कंसिस्टेंटली द ओनली मेथड दैट आई डू और यूज़ आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू You guys can try it out if you want to, but I am just sharing what I do. So, yes. So I actually make use of blunt razors. ठीक है ये sharp नहीं होते. These are very blunt and these are used for the face. These are like your facial razors. ठीक है. Let me show them to you. Usually the ones that I get, कुछ उसकी एक इस तरह से है. 
this one I use for my brows ka beach wala hissa ya koi small section aapko chahiye usse hatane ke liye and this is normally the one that I use for my face the chin area upper lips ke liye main avoid karti hu isko use karna upper lips ke liye I actually use a thread jo threading wala thread hota hai brows ke liye bhi I actually prefer ki main threading ke through hi brows shape karu par agar time nahi hai jaldi hai so I do use it on my upper lips and brows as well and today i will be using it so that i can show you guys how you can do it if you don't know how to where did i get these from like this is different this is different and this is different is completely different again yeah i would never suggest this one this is like kafi bura not that it's kafi bura it is very sharp and you want something that is blunt taaki aap apni skin ke upar koi cut na laga de apne aap ko harm na kar de got this from miniso these thrice of them are also by miniso these are much much better kyunki ye itne sharp nahi hai aur aapko cuts nahi lag sakte isse ke ilawa ek aur tinkle razors hain ya something like that i've tried them as well they are also very good wo aapko shaheen ke ms de watson ya kisi bhi pharmacy se easily mil jayenge ye aapko miniso se mil jayenge so that's about it ki ye aapko kahan se mil sakte hain and now let's just get into the process so i just tied my hair up when you're using is tarah ka razor theek hai to it is suggested that you use it on a dry skin theek hai par maine isko dry skin ke upar use karna काफ़ी दफ़ा ड्राई किए एंड आई डिड नॉट लाइक इट वाई बिकॉज आई हैव एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन और अगर मैं इसको ड्राई स्किन पे यूज़ करूँ जितना भी आराम से यूज़ करूँ मेरी स्किन रेड हो जाती है और रेड के साथ साथ इट काइंड ऑफ स्टिंग्स इट काइंड ऑफ बर्नस ओवर टाइम एक दफ़ा करूँगी इट वॉन्ट मैटर पर अगर मैं इसको तीन चार दिन बाद फिर से करना चाहूँ तो माई स्किन विल एक्चुअली बर्न एंड गेट इरीटेटेड वेरी ईजीली तो जब मैं मॉइस्चराइज करके स्किन के ऊपर करती हूँ माई स्किन नेवर गेट्स इरीटेटेड बट डर्माटोलॉजिस्ट या जो डर्मा प्लेनिंग करते हैं एक प्रोसेस है डर्मा प्लेनिंग जिसमें वो यही ब्लेड यूज़ करके आपकी टॉप लेयर को रिमूव कर रहे होते हैं इट काइंड ऑफ एक्सफोलिएट्स योर स्किन एज वेल एंड मेक्स यू गेट रेड ऑफ द फेशल हेयर दिस इज काइंड ऑफ डर्मा प्लेनिंग अगेन पर इतना नेक्स्ट लेवल डर्मा प्लेनिंग नहीं है बट दिस प्रोसेस ऑल्सो एक्सफोलिएट्स योर स्किन तो एज आई सेड अबाउट मॉइस्चराइजिंग माई स्किन तो पहले मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करूँगी और उसके बाद वी आर गोइंग टू यूज दीज ब्लेड्स ऑन टू द फेस नाउ फेस मॉइस्चराइज करने के लिए मैं ये एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ ये मैंने जिस पेज से ऑर्डर किया था वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी रियली लव इट फॉर माई सेंसिटिव स्किन क्योंकि जब ये सब कुछ चल रहा होगा चेहरे के ऊपर तो स्किन इरीटेट नहीं होती ये काफ़ी माइल्ड होता है और ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग भी होता है सो आई लव यूजिंग इट दिस समथिंग वेरी नेचुरल सो दिस इज़ वॉट विल गो ऑन टू माई फेस अच्छे से मॉइस्चराइज होगा एंड देन वीर गना जम्प इन टू एक्चुअली रिमूविंग द हेयर सो गाइज मेक श्योर दैट योर फेस इज क्लीन उस पर कुछ मेकअप शेकअप तो नहीं है कुछ डर्ट ऑयल स्वेट एक दफ़ा फेस वॉश कर लें ठीक है आपकी स्किन क्लीन होगी तो ज़्यादा अच्छा है ताकि आपकी पोर्स में कुछ डर्ट मर्ट इस तरह क्लॉक ना हो और आपके और पिम्पल्स या एक्नी ना आए ठीक है इस वजह से मेक श्योर योर स्किन इज क्लीन एंड सेकेंडली यू हैव क्लीन हैंड्स एंड देन यू कैन अप्लाई द वर एवर मॉइस्चराइजर यू यूज और इवन यू कैन डू इट ऑन योर ड्राई स्किन इफ यू डोंट हैव अ सेंसिटिव स्किन टाइप बट आई वुड सजेस्ट टू एक्चुअली अप्लाई सम एलोवेरा ऑन टू योर फेस जहाँ जहाँ से आपने हेयर रिमूव करने हैं आज जो मैं हेयर रिमूव कर रही हूँ वो मैं साइड बर्नस करूँगी एंड चिन से करूँगी सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई देर आई माइट इवन गो फॉर माई ब्राउज तो मैं फोर हेड पर भी इसको लगाऊंगी वन मोर थिंग आई इफ़ यूर थिंकिंग कि लेज़र के बाद मेरे बाल थिक क्यों हो गए हैं सो जो पीछ फज आता था उसको मैं जो है रिमूव करना स्टार्ट कर दिया और रिमूव करते 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 लाइक इट्स बिन टू ईयर्स सिंस आई लास्ट हैड द लेज़र सेशन तो वापस से मेरे ये वाले बाल आना शुरू हो गए क्योंकि मैं इनको हटाना शुरू कर दिया था ठीक है तो अगर मैं ना हटाती तो अभी तक पीछ फंस ही रहता thick black ball hai and you want to get the lighter ones then i would suggest to get the laser session done anyways let's just begin so what i do is i 
लिफ्ट माय चिन अप ठीक है ताकि मैं मिरर में उसको साथ साथ देखती हूँ रिमूव करते हुए एंड इसको आपने डायरेक्टली स्किन के ऊपर ऐसे नहीं रखना होता ठीक है लाइक like स्किन ये है तो इसके ऊपर आपने ऐसे नहीं रखना बट काइंड ऑफ टिल्ट करके रखना है और इसको हटाना है तो ये इस तरह से आप इसको अपवर्ड भी कर सकते हैं मोस्टली इट इज़ प्रिफर्ड अपवर्ड बट आई लाइक टू गो बोथ वेज आई डोंट केयर अबाउट द साइड पर इसको आपने काफ़ी हल्का सा रख के करना होता है आपने इसको ज़्यादा स्किन में दबाना नहीं है इवन दो इट इज़ ब्लंट इट कैन स्टिल हर्ट यू स्पेशली इफ़ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन टाइप और क्योंकि फेस है तो यू शुड टेक एनी रिस्क इसलिए हल्का हाथ रख के बहुत आराम आराम से करना है पहले इसको समझने की कोशिश करें कि यूज़ कैसे करना है जब आपकी ग्रिप इस पर अच्छी बन जाए देन यू कैन एक्चुअली यू नो थोड़ी स्पीड भी इंक्रीज़ कर सकते हैं थोड़ा सा स्किन में प्रेस भी हल्का सा कर सकते हैं बट इनिशियली यू हैव टू हैव वेरी लाइट हैंड यूजिंग दिस ब्लेड यस सो लेट मी जस्ट स्टार्ट वर आई डू इज आई एक्चुअली पुल माई स्किन अप एंड देन गो डाउनवर्ड्स ठीक है आप देख रहे हैं मैंने इसको यूं नहीं रखा पर यूं रखा है That's about it. I just, you know, moisturized my face back again with the aloe vera gel. अच्छा brows जो है मैं सिर्फ top से करती हूँ इधर से नहीं करती because I don't wanna hurt myself. दूसरा मेरी जो lid है वो थोड़ी सी यहाँ से droopy सी है मतलब बिल्कुल flat किसी की ऐसे होती भी नहीं है so I will never recommend कि आप इसको नीचे की तरफ से use करें ऊपर की तरफ से skin को ऐसे tight करके फिर आप क्यों यूँ करें ऐसे छोड़ के भी नहीं वरना cut लग सकता है and it could be dangerous डेंजरस के लिए जो है मैं ट्वीज़र्स यूज़ कर लेती हूँ लिफ्ट करके ब्राउ को और जो होते हैं वो इधर से साफ़ कर लेती हूँ नाउ लेट मी जस्ट शो यू गाइज वर आई हैव ऑन द थिशू एंड यू विल बी लाइक वट लेट मी शो यू गाइज द हेयर ऑन माई ट्रिन कंपेरेटिवली ग्रोज फास्टर देन माई साइड बर्नस अपर लिप्स और द ब्राउज तो आई एक्चुअली हैव टू यू नो यूज दीज ब्लेड्स ब्लांट ब्लेड्स यू कैन से लाइक ऑलमोस्ट एवरी फोर टू फाइव डेज फिर माई चिन एरिया फिर माई साइड बर्नस आई यूज दम मंथली क्योंकि द हेयर ग्रोथ ऑन द साइड ऑफ माई फेस इज़ वेरी वेरी स्लो ब्राउज भी जितना आपका आपको पता होगा कितनी ग्रोथ रेट है सो आई लाइक डू इट मंथली अगेन फॉर द अपर लिप्स आई डू इट लाइक टू टू थ्री टाइम्स अ वीक क्योंकि वो छोटे छोटे भी दे लुक वेरी नॉट गुड और यहाँ पर भी अगर आ जाएंगे क्योंकि बिल्कुल आपके फ्रंट होता है फेस का सो आई एक्चुअली कीप फिक्सिंग दिस एंड दिस एरिया सो दिस इज़ अ वेरी चीप मेथड टू एक्चुअली गेट रेड ऑफ योर फेशल हेयर एंड इफ़ यू कैन सी माई स्किन बींग सुपर फ्रीक एंड सेंसिटिव रेड भी नहीं हुई पाई बिकॉज आई यूज़ दी एलोवेरा जेल बिफोर एंड आफ्टर आफ्टर केयर बताने लगी हूँ मैं क्या करती हूँ सो आई आई दर जस्ट वॉश माई फेस 
मतलब जब मॉइस्चराइज़र सब हो गया स्किन रेड नहीं हुई इट्स ऑल काम एंड एवरीथिंग सो आई जस्ट गो वॉश माई फेस विद द नॉर्मल क्लेंजर देन आई टोन माई स्किन एंड ऑल द स्टेप्स पर अभी मैं क्लेंजिंग नहीं करूँगी मैं डायरेक्टली जो है आपको दिखाऊंगी टोनर से मैं किस तरह से आगे जो है वो प्रोसीड करती हूँ टोनर नहीं यूज़ करी जिसमें कोई एसिड ज़्यादा डो लाइक सेलेसाइलिक एसिड लाइक होलिक एसिड क्योंकि अभी मेरी स्किन पे अभी भी मैंने यूज़ किया तो वो लेयर थोड़ी सी स्किन की आपकी सेंसिटिव हुई होती है तो अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट लगाएंगे तो इट कुड बर्न आपको जलन सी इरीटेशन फील हो सकती है सो दिस वन दर आई एम यूजिंग इस क्लेयर्स का सपल प्रेप टोनर इसका बड़ा वाला ख़त्म हो गया मेरे पास बट दिस इज़ लाइक द टेस्टर वर्जन द स्मॉलर वन not the tester the sample version so i am just going to apply this this is highly moisturizing so for people with dry skin types oily skin types you're going to love it is tarah se maine kafi is pe le liya hai ye main apne pure face pe lagaungi and this is so mild on to your skin ye burn bhi nahi karega aapki skin ko bilkul bhi aur bahut acche se clean kar deta hai skin ko clean ke sath sath it kind of disinfects as well so i really really love this toner at times i don't follow all this main just face wash karne ke baad direct phir se aloe vera gel jo hai face pe laga leti hu but agar mera jo hai दिल कर रहा हो एक्स्ट्रा चीज़ें करने का तो दैट आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई डू नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दी हाइलोरॉनिक एसिड ऑन टू माय फेस दिस एक्चुअली मॉइस्चराइज योर फेस वेरी नाइसली और इसके बाद आप जो कुछ भी अपने चेहरे पे लगाते हैं तो वो मॉइस्चर को जो है लॉक कर देता है आपकी स्किन में तो क्योंकि मैंने ये सब किया है तो आई वॉन्ट मोर मॉइस्चर ऑन टू माई स्किन द वन दर आई एम यूजिंग इज बाय ऑर्डिनरी ठीक है ये जिस पेज से आप मंगवा सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आप इसको हमेशा अपने मॉइस्चराइजर से पहले लगाया करें और टोनिंग के बाद लगाए दैट इट हैज ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब इन टू माई स्किन विद इन टू मिनट्स आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया है मॉइस्चराइज भी कर देता है एब्जॉर्ब भी हो जाता है नेक्स्ट टाइम गोइंग टू अप्लाई अ शीट मास्क बिकॉज आई लव यूजिंग शीट मास्क स्पेशली जब मुझे सडन मॉइस्चर का बूस्ट चाहिए हाइड्रेशन चाहिए स्किन पे सो द वन दर आई एम यूजिंग इज बाई इन इज फ्री इट इज़ देयर कोकोनट वाला जो है शीट मास्क एंड ये आपको किस पेज से मिलेगा वो भी जो है मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में नीचे ठीक हो गया जी सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट in a super clean free affair and i love this method it is super cheap super easy and super speedy other than that guys whenever you use makeup on a clean skin jab aap apne foundation ko lagate hain ek clean skin ke upar to wo bahut acche se baithta hai aapki skin ke upar aur wo bahut cakey appearance bhi nahi deta balki kafi natural finish aati hai uski so it is also amazing for that if i'm forgetting anything and you have any questions jo ki maine is video mein explain na kiye ho ya aapko koi samajh nahi ho cheez ki so feel free to ask me in the comment section down below I will try my best to get back to you. Everyone कभी कभी जो है कॉमेंट का रिप्लाई मैं नहीं कर सकती बट आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट बैक टू एवरी मंथ सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन 
just leave them down in the comment section down below if you think this video was any way useful and you've been having certain issues problems jo ke is video se shayad aapke solve ho jaye so don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel and also suggest me in the comment section down below ki aapko kaun si aur videos dekhni hai aapke kaun se issues hain jin pe mujhe video banani chahiye jisse aapki maybe kuch help ho sake so also do leave your suggestions in the feedback down below and turn on the post notifications bell daba kar and i will see you guys in my aage ki videos future ki videos inshallah so guys take good care of yourselves and allah hafiz